tem, tem um funcionário aqui do cemitério. Vou perguntar aqui pra ele se ele sabe informar. Ô amigo, boa tarde. Pô, querido, só uma informação. Sabe me dizer onde está sepultado aqui o Serguei? Nossa, mas está bem diferente. Aqui, ó, nós temos a placa. O Templo do Rock. Bem diferente do que era. Saquarema para produzir conteúdo, gravar uma matéria do canal Empreender, que é um canal da, da, da Band, em parceria com o Sebrae, que eu faço algumas matérias lá, algumas gravações de matérias para o canal. Então eu estou aqui agora na Avenida Brasil, na altura aqui de Realengo, o Hotel Palazzo, quem anda é aqui da Zona Oeste sabe onde é. Acho que é Realengo, né? O Padre Miguel, acho que é Padre Miguel aqui. Enfim, eu estou paradinho aqui no ponto, né? Perto aqui do ponto de ônibus. E eu tô indo agora pro posto vagão. Vamos seguir a estrada, a gente se fala agora lá na frente. Que tem a Avenida Brasil para encarar ainda. Tem Amaral Peixoto. Previsão de 34 minutos em engarrafamento aqui. Na altura da Penha aqui agora. No antigo porcão. Cara, a Avenida Brasil é tensa demais. Bom, gente, parei aqui agora. Estou na altura de Maricá. Tem um restaurante aqui que tem costela no bafo. Parece que é bom, ó. Aí. Rodízio de churrasco. Porra, vou. Vou comer, vou comer. Vamos lá ver se a comida daqui é boa e barata. Vai rolar um contrafilé com fritas aqui. Com a linguiça de pernil. E uma gabazola limoneta. Contrafilé com fritas aqui no capricho. Com a linguiça de pernil. R$29,90. Ouvindo aqui caça ela, já tava tocando para lá, mas agora há pouco lembrei de uma coisa. Agora na ida eu vou passar lá para vocês conhecerem o Templo do Rock, onde morava nosso saudoso Serguei. Eu estive com ele lá, já gravei para o documentário. Eu vou lá é, passar para mostrar como é que está o Templo do Rock hoje. Eu particularmente não sei como é que está, vai ser até uma novidade para mim. Eu lembrei que tem um Templo do Rock lá em Saquarema. Então vamos passar lá agora, antes da gente ir para o nosso meu local da gravação da matéria, vou mostrar para vocês em primeira mão como hoje está o Templo do Rock, a casa do saudoso Serguei. Bem servido, ó. filézinho, Porra, show de bola. Vai trazer uma gadozola limoneto para mim agora e vamos bater esse rango. Terminei aqui de almoçar, deu 36 reais, comi bastante, hein? olha. O chin tá cheio. Sobrou um pouquinho aqui de água dois ó. Cara, tô bem cheio. Não vou nem jantar, porque eu não sou de comer muito, então quando eu como assim no almoço, é o. Geralmente eu não, não janto, sabe? Mas vamos lá, estamos no tempo ainda. Vamos passar lá no tempo do rock na ida. E depois passar lá pra eu fazer meu trabalho. Como a gente vai agora passar no templo do rock primeiro? A gente vai sair da Maró Peixoto aqui num ponto para ir por dentro. Uma observação que tem para fazer aqui, gente. Cara, é... a gente economiza aqui, vindo por aqui, beleza, é, economiza no pedágio, mas tem um porém. Só vale a pena se for de dia. E com muito cuidado, porque, cara, tem muito buraco na Maró Peixoto nesse trecho aqui, depois de Maricá, na altura de Maricá, sabe? muito buraco e tem que ficar atento tem que ficar atento com, com esses buracos aqui sabe infelizmente a gente vai virar aqui agora sai da Maró Peixoto e vamos por dentro aqui lá em direção a vamos pela orla ali de Saquarema vamos lá a gente 
gente vai pela estrada de Ponta Negra agora e depois ir pela, pela, pela Orla ali, sabe? De, de Saquarema. Porque aí o Templo do Rock é mais perto ali da Orla, então fica um caminho melhor pra gente ir agora, entendeu? Mais ou menos uns 40 minutos até chegar lá, sabe? É... Mas é isso, né, gente? Assim, tem essa. Tem esses prós e contras, né? A vantagem de economia, assim, a... é... de pronto, né? No pedágio, no... No... no deslocamento. Mas tem que ter essa atenção também. Eu desviei de muito buraco ali, na altura de. de... Ali de Maricá. E realmente foi o trecho mais complicado assim que eu, que, eu, que eu achei logo que a gente passa pelo centro de Maricá começa a pegar essa área né, de, de uma área rural muito buraco muito buraco e o Waze ele vai avisando direto então dica usa o Waze sabe ou o Google Maps não sei se o Maps avisa dos buracos mas o Waze avisa sabe é, tem essa é, essa vantagem o Maps acho que avisa, mas não é com muita frequência não. O Waze é mais atualizado, sabe? Bom, gente, mais 15 minutos e a gente chega lá. Bem tranquilo aqui pela, pela Orla, pela Avenida Beira Mar, aqui em Saquarema. Aqui à direita a gente tem a Praia de Jacomé. E à esquerda a gente tem o Rio Salgado e a Lagoa de Saquarema. Daqui a mais ou menos 15 minutos a gente está chegando lá no Templo do Rock. A gente está perto de chegar. Lá ao fundo, lá embaixo, tem a paróquia de Nossa Senhora de Nazaré e o cemitério de Saquarema, que fica lá em cima, atrás da igreja. É... Inclusive é o local lá onde o Serguei foi sepultado. É... Não, vou... não sei se vou conseguir passar lá. Acho que não vai dar para passar lá por causa do horário. Tô bem apertado, mas o Serguei é um cara que vale a matéria à parte depois, hein? Vou estudar isso aí, vou preparar um conteúdo para vocês futuramente sobre ele, depois que eu lançar o documentário. Parei aqui agora, tô indo lá agora em direção ao cemitério, fazer uma caminhadinha aqui, para ver se a gente consegue visitar, descobrir onde é o túmulo e que o Serguei foi sepultado. Aqui à minha frente tem a igreja agora, e a igreja é bem bonita. Pena que eu não trouxe o drone, eu não vim preparado para fazer imagem de drone aqui hoje, eu vim mais para poder fazer o trabalho mesmo. E aí eu estou aproveitando essas oportunidades que eu tenho, né? Que eu estou saindo, estou viajando, fazendo alguma coisa de trabalho, e está também gerando conteúdo, movimentando conteúdo para vocês no canal. Então se você já está assistindo até aqui, queria que você comentasse, dizer o que, que você está achando dessa produção de conteúdo que a gente está fazendo. E tem um caminhozinho aqui, vou cortar um caminho por aqui. Então comenta o que vocês acham aí disso, tá bom? A gente tá sempre procurando, tá é, trazendo novidade para vocês, novidade pro canal. Se bem que eu acho que tem até como estacionar perto da igreja. Enfim, será que eu vou de carro até lá? Ah, já que eu vim andando até aqui, eu vou andando até lá logo. Aqui à nossa frente nós temos a paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. Então assim, ela é datada de 1630 e é o que está marcando ali na fachada dela, sabe? É uma igreja linda aqui em cima desse, dessa, dessa pedra aqui, aqui em Saquarema. Deixa eu ver se a gente vai por aqui para chegar no cemitério, acho que sim. Eu acho que é por aqui mesmo. Então, ela é caiada de branco com vários detalhes em azuis. Isso aqui foi construído, né? nos tempos da ocupação portuguesa, onde eles catequizaram os indígenas tamoios. E eles chamaram esse lugar aqui de Socó Rema, que quer dizer bando de socós. Havia abundante naquela época, né? Aqui na região. Acho que eu vou mostrar para vocês agora ali o interior da igreja. Deixa eu passar aqui. Olha só. Acho que eu vou mostrar o interior para vocês. Nessa paróquia. Boa tarde.
E essa vista que a gente tem aqui, daqui de cima da igreja. Uma vista linda, né? Da lagoa, praia. E ali ao fundo a gente tem um cemitério que a gente está indo visitar agora. Agora tem que ver, acho que a entrada é por baixo. Vamos dar uma chegadinha lá. Boa tarde, boa tarde. A galera da limpeza urbana ali, descansando o almoço. A gente vai tentar ver aqui se tem alguém do cemitério que possa informar onde o Serguei foi sepultado aqui. Vou tentar achar. Será que eu consigo? Não sei se eu vou conseguir achar, gente. Será que a gente vai achar aqui o túmulo dele? Tem um, tem um funcionário aqui do cemitério. Vou perguntar aqui pra ele se ele sabe informar. Ô, amigo. Boa tarde. Pô, querido, só uma informação. Sabe me dizer onde está sepultado aqui o Serguei? Se tivesse lá no outro portão, uhum. Lá pra fora, né? É. Vai pra lá no outro ponto negócio. Uhum. Tu desce aquele corredor ali, tu vira, aí quando chega lá no meio, tu vira, segue em frente direto, aí chega lá no muro, lá no final, no muro assim, uhum. tu vira pra esquerda. Aí tu olha pra cima assim, pra esquerda não, pra direita. Aham. Uhum. Olha pra cima tu vai ver ela. Ah, obrigado, tá? Até pra foto que tem lá. Valeu, irmão, obrigado. Bom trabalho aí. Acabou de informar a gente aqui, ele não tá sepultado aqui nesse cemitério. Tá muito debaixo. Vamos lá achar. Então a gente entrou aqui na entrada do cemitério principal. Eu não sabia que tinha uma outra, um outro cemitério aqui ao lado. E a gente vai para esse agora. Aqui, ó. É nesse aqui. Entrou aqui. Acho que a gente vira aqui à esquerda. E lá no final, a gente vai virar à direita. Hilário Seida, família Mendes. E aí disse que tem uma foto dele aqui. A gente está procurando aqui. Bom, gente, fui lá fora de novo, pedi ajuda lá pro rapaz aqui da, da, da limpeza. E aí, tô aqui na segunda fileira. Pelo que eu vi na foto, a gente tem na, na, na parte de, é na parte de cima. E tá a data 19 de 6 de 2019. E aí eu tô tentando achar aqui, entendeu? É, ele disse que é um dos mais novos aqui, só que eu não tô achando. Vamos ver por aqui, se a gente acha aqui, tô dando aqui a volta, ver se a gente consegue descobrir aqui onde é que tá, tem alguns jazigos aqui, achei! Bom gente, e aqui está o túmulo do Sérgio Augusto Bustamante, nosso saudoso Serguei. A lenda do rock nacional. Bom, gente, quando eu conheci o Serguei, ele foi um cara mega educado comigo, deu maior atenção e resolvi vir aqui para poder visitar após a partida do, dele, após sua partida, né? Vê-lo aqui. Então, você chegar aqui no cemitério, é no cemitério de baixo, você vai seguir. Na, 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 no caminho que tem logo em frente à entrada e virar primeiro primeira esquerda e depois na última direita e ele vai estar lá no finalzinho o túmulo do Serguei então 
Eu vou seguir agora lá pra gente mostrar pra vocês o templo do rock. E tá bem quente aqui. Bem quente mesmo. <música> vai seguir pro tempo do rock que é para aquela direção e foi uma pena né essa perda do Serguei esse falecimento dele mas infelizmente né a vida é o ciclo da vida ele estava com diagnosticado com Alzheimer quando faleceu quando eu estive com ele já havia sinais sabe da doença só que ele não tinha sido diagnosticado ainda ele não falava às vezes coisa com coisa e tal mas é, às vezes ele esquecia das coisas que ele falava, contava as histórias antigas como se fosse algo recente. É, o meu documentário, eu estou desde 2016 gravando, não terminei ainda a edição, pretendo terminar. Eu vou dar uma atenção a isso, sabe? É que na vida às vezes a gente prioriza tanto, tanto outras coisas e, e às vezes as coisas nossas, na, sabe? Projetos nossos a gente acaba deixando parada ali e a gente não pode deixar isso acontecer. Então vou retomar essa ideia, essa, essa finalização do documentário, que está muito bom. E em breve a gente vai estar tá aí divulgando, de repente, alguma plataforma, algum canal de TV ou no próprio YouTube. Aqui ó, nós temos a placa, o templo do rock. E ali, deixa eu correr aqui. Aqui é a casa, Serguei. Bem, bem diferente do que era. Secretaria de Turismo e Educação que assumiu aqui e vai cuidar do patrimônio para abrir a visitação e tudo mais. Mas assim, a fachada está totalmente diferente do que era. Perdeu totalmente a identidade que tinha do Serguei, sabe? Tive várias bandas. Quem via as bandas era eu lá fora. Então, eu consegui uma banda muito boa em Niterói, que eu já tinha. Consegui uma ótima, com um guitarrista fantástico. Depois eu, eu, eu viajei para os Estados Unidos, depois eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei, eu já não tinha banda, eu tinha que formar. E só Marcelo, Marcelo Melo que é um grande guitarrista, Marcelo Melo, até hoje está vivo e, e toca muito 